Okay, naputol lang saglit. Uh, ito na yun. Diretso na po tayo. Tapos na tayo sa measurement of biological asset. Naintuhan na natin. At ang huli na gagawin nating adjustment sa tuwing katapusan ng buwan ay yung pag-recognize ng liability base doon sa MRR na kolekta natin ngayong buwan na to. So, ito yung mga royalty commission sa uh, microfinance contribution. Okay. Kapag recognize natin ng liability, uh, ipapasok natin yan, hindi sa general journal, hindi rin sa right check. Kung hindi pinapasok natin yan, sa pamamagitan nitong enter bills. So, maalala mo, paid, payment by solmet or to be paid later, enter bills para ma-recognize yung liability. At kapag dumating na ito, ito nababayaran na natin, pay bills na tayo. Okay. Pagdating ng papers na, natapos na natin, napili na natin kung ano ang ating uh, babayaran, write check na tayo para ilagay natin yung uh, check number. Then print sa check voucher. Yung check voucher, naalala mo, ay meron tayong mga predetermined layout na dito. Pre-layout. Pre-printed layout. I mean. Okay. So, paano ngayon? Since napapasok ka sa enter bills, automatic yan, kapag ginamit mo yung enter bills, ang credit niya ni accounts payable. So, ang mangyayari, itong royalty payable na ito, mawawala ito, kung hindi papaltan ito, mapapaltan ito no, ng accounts payable. Okay lang yun. Itong commission payable, mapapaltan niya ng accounts payable. Itong due to microfinance, mapapaltan ng accounts payable. Automatic po yan, eh, na nakikreate entry na to kapag ginawa nating enter bills. So baka baka hanapin mo yung mga account niya, walang mga balance yan kapag sa kasakan. Dahil balance niya pupunta sa accounts payable. Simulan na natin. Royalty. Pero syempre, kukumpitin muna natin, no? Natin na natin. So nag-compute na ako kanina habang uh, bago ko buksan yung video. Itong royalty, nakabase yan dito sa MRR times 5%. Kung hindi man 5% niya, napasensya na po, pakibago na lang yan. Ang commission naman, naka, naka, naka 3%. Base sa, doon sa DB sales na, which is 960 lang, times 3%. Yung investment in microfinance, ay eh yung kabuang MRR multiplied by 2%. Kung maliban po yung computation ko, kayo na po ang bahala, i-correct ito. Ano po? So, meron na tayong computation. So, royalty, expense na P144, I-recognize na natin expense yan. And then, at the same time, I-recognize natin liability yan. Okay? So, papasok na ako sa QuickBooks. Enter bills. Yan. Um, uh, enter bills. Pero bago ko, bago ko nga pala, bago ko nga pala, i-enter yan, actually, na-enter yan ko na yan. Uh, na-paid ko na rin, no? O, pasensya na, nasimulan ko na kanina. Yan. Ito ang entrada ng bill. Okay. Actually, sa royalty, mali po ako dito, uh, dapat to ay royalty expense. No? Royalty expense. O royalty P. Yan. Royalty P, 144,000. Ang entrada, set up royalty payable. Tapos ang amount due ay 144,000. Bill due, for example, kung kailan ko babayaran, August 10, 2019 ko babayaran. Yan. So, yan lang po ang setup niyan. Okay? July 31. Sa DB Bower, kung DB Bower talaga yung paglalagay ko ng check regarding sa Royal PP, about due, 144. Yung 144, ito po yun. Yan. Then, the date, kung kailan ko babayaran, August 10. Set up payable. Okay. Diba Napapansin mo, meron siyang paid kasi natapos ko na to actually kanina. Okay, nasira lang yung video. Hindi ko alam, salita ko ng salita. Eh, naputol na pala yung aking pagre-record. Kaya nang napansin ko, nireview ko yung video, ay, uh, naputol doon sa bandang uh, huling-huli bago magsimula ito. Ano po? Kung salita ko na salita kanina, yung pala tapos na pala yung video recording. Okay? Sayang. Anyway, ito na yan, Royal TV. Buti na lang, kahit pa paano, may mali pala ako na napansin ko. Dapat Royal TV yan. Okay, save and na ako. Uh, the transactions need to other, I should want to change it, yes. Uh, pasensya na, hindi lalabas yan kapag uh, hindi, na, hindi, hindi mo nabayaran pa. Kasi ang nagyayari, na-encode na to, tapos pinay, 
bibigyan ako ng ride check. So ulitin ko na lang. Royalty fee, okay na yan. At ganoon din, nagkamali rin ako dito, no, payable lang lagi ko dito, kundi commission lang to, no, commission. Okay, commission, 28,800. Kasi, ang entrada is <coughs> debit commission, then ito yan. Kayo na yung royalty fee, then accounts payable. Commission, then accounts payable. Wala lang commission payable, okay? Kasi sa accounts payable, pupunta yan. Next. Ito, bago ko ba? Yun, nabago ko. So, next is yung uh, microfinance naman. No? Due to microfinance, actually, nagkabali din ako investment in microfinance. Okay? Investment, credit, debit to invested microfinance, set up, okay? So, ganun din po ito. Ang problema, nilagay ko sa DD Bower International yung check eh. Hindi ko alam kung saan tama talaga ang ilagay. So, ipakibago na lang po yan. Then, enter this, okay? Save it. Okay. So, paano? Ulitin ko lang ha. Para hindi mo nakita. Nakita mo na may nakasulat na eh. No? So, tatype mo, DB Bower. August 10. Pero July 31 mo ilalagay. Anong amount? Yung 144,000. I'm referring to the royalty fund. Mag-automatic yan plus uh, 10 days, August 10. No, kung, di man, kung August 5 yan nakalagay, papalitan mo lang August 5. Then, nakalagay dito uh, to set up uh, a royalty payable for July 2019. Then account, royalty expense to. Ha? Expense dapat to. Kita mo expense. Expense ay lalagay mo dyan. Hindi yung liability. Royalty fee. Okay, tab-tab. Then control C ko to. Control B. Yan. Yan yung nakita mo. Tapos na-save ko na. Okay, kita mo walang check paid Kasi yung pinakita ko sa iyo, nagawa ko na kanina yun. Na salita ko ng salita, yung pala tapos sa video. Okay? So, in, sige, baguhin. Since na-paid naman siya. Oops, wait. Wait lang po. Okay. So, so last ay yung mga nakaraan na ginawa natin. Ah... Uh, Uh, nag nagpi-preview ako ng video sorry do no, basta yeah tuloy ko lang po okay so since na wala tong check paid ulitin ko na lang uli para makita mo may lumabas mamaya kung paano ko babayaran si save inyo na lang po ako yan tapos uh DD Bower International uli July 31 ano naman yon yung amount ng uh ha amount ng Commission, 28,800. 28,800. Then, August 10, tapos na ko dito to set up commission payable for July 2019. Then, expense, commission, 28, control C, control C, control victory, and save and mute. Yan. So, ngayon, alimbawa, yung dalawa na lang, huwag ko lang sasama yung um, investment in microfinance. Pagkatapos mo may entry and enter deals, pipayables mo na siya. Okay? So yun, nakita mo, lahat ng wala pang check na paid, lalabas siya dito. Okay? So ito yung natatanda mo, itong 144, ito yung royalty, isa naman ay DB Bow International na 28,800. So ngayon, uh, check ko na, babayaran ko na uli. Ngayon, kung meron siyang uh, withholding tax, another lecture na lang yung gagawin ko. Pero pwede mong baguhin dito yung amount paid. Kung wari, 140,000 lang. May balance ka pa na 4,000. Pero para lang uh, matapos natin to, eh, on amount na 144,000. So, pag i ko yung check eh, kasi hindi ako sigurado kung saan yung pinapasa itong commission ng sales. So, baka DB Sales International, kung may ganun ba. Okay, so DB Boy International, 144,000. Anong date ng check eh? August 10. Kung wari, August 10 na ngayon. Then, to be printed, then cash in bank, mamili ka kung anong bank mo yung debit, uh, credit, yeah, cash in bank. Okay? Then, pay selected. Yan. Yan. Uh, kung meron ka pang babayaran, pay more bills. Kapag uh, tapos ka na, done. Okay? So, pay more bills ako kasi meron pa natitra isa. Bayaran ko yan. Then, pay selected. 
Okay, tapos wag yung print checks. Wag niyo wag tayo mag-print dito. Maganda na lang tayo. Dan. Okay? Then after nung tables mo, punta ka sa right check. Yan. Balikan mo kung ano yung mga pinasok mo. Yan. Yan. O, di ba? Ito yun. August 10 to be print. Hanapin mo to print, no? So, ano yung check natin na babaguhin mo ito ngayon? Yan. Papasok mo dito yung last na check natin, which is, eto Kunwari, ito yung ano. Huwag mo na tignan yung, kasi ito yung nagawa ko kanina, no? Yan. 35. Kunwari, nasa 36 na tayo. Yan. Kinopya ko lang kabila. Yan. Remember, dapat check number ang ilalagay mo dyan. Okay? Then, uh, save and close. Okay, yes. O balikan ko ulit. Right check, yung isa naman. Babaguhin ko yung memo. Ito, ito. Yan, yan, yan. Control victory. 36 na siya. 37. Okay? Save and close. Alright? Kung paano ko siya ipiprint. Kung paano ko siya ipiprint. DB Bower International. Ito, ito. So, print ko lang. Okay, magsalpak ka ng, uh, magsalpak ka ng uh, check voucher na pre printed form natin. Lagay mo dyan, 36. Then, 36 kasi ito. Then, okay. Then, print. Okay? So, magpiprint na itong uh, portion na ito. So, sa check voucher natin. So, cancel ko na. Hindi ko na check it. Print. Okay. So, ganun lang siya kasimple. Ano po? So, tingnan natin. Ang susunod na topic natin ay... Ayun, tapos na yung ating adjusted entry. No? Ano pa? Papaano kapag, uh, marami pa akong other information dito. Papaano kapag uh, July, on July 5 and 15, go tag with partners, gave birth, seven kids, all those with initial value of one. Ito naman ng anak. Ano ang entry natin kapag ng anak? So general journal tayo, adjusted entry to. No? Biological asset, goat, kuwari goat ng anak, Gain from initial recognition, one-half. Ibig sabihin ng one-half, hati kayo. So, magkano yun? Kung one-five ang isa, multiply by, on July 7 and 15, growth stock with partners, gain birth. Seven kids. Okay. So, ten-five. So, ten-five ang isa equals ten-five divided by two. So, tagpa-five, two-fifty. Okay. So, 10-5 ang biological asset. So, entryhan natin. Adjusting entry yan. So, uh, pwede mong, uh, kung madadetermine mo kung kailan ng anak, okay. Pero pwede mo na siyang batch method. Ibig sabihin, sa katapusan mo siya i-record, okay lang din. Sabay-sabay uh, mo siya katapusan. E kung per date ka mag-record ng bawat anak, okay lang din naman siguro. No? Pero mas maganda siguro by batch na lang. At the end of July, katapusan ng mga buwan. Pero in this case, itutuloy lang natin to. So, July 7 nangyari. So, remember, sa general journal ko lalagay kasi adjusting entry yan, save and new. So, July uh, 7, 19, July 7 na. Yes. Uh, ito ay adjusting entry. So, biological asset ng alin, uh, biological asset na goats, then credit, debit, 10-5. Okay? So, uh, Kids born. Ah, seven kids. Seven kids born at one five each. We said the head. Then, uh, gain from initial recognition, which is half kayo, which is five to fifty. Okay? So share. So fifty percent share. Then, next is payable to pay partner. Recognize mo na liability mo to kasi kailangan mong bayaran sa kanya. Which is pupunta yan, mag-iipon lang yan sa account na payable to pay partner. Okay? At babawasan yan, yung payable to pay partner habang ah, nag-pay out ka. Okay. So, alright. So, save and new. Alright. So, ano pa ma-adjust yung entry? On July 25, Tag goats died and buried right away. O yan, papano na natin yan niya. Usually, mas maganda sana at the end of the month mo rin gawin to. Lahat ng mga namatay, isang batch mo ba i-entryhan. So ngayon, since na ito naman yung ipasok ko na, eh, ito yung nabigay kong information. So sige, entryhan na natin. So namatay, may namatay na dalawang tag goats no? na namatay at buried right away. Nilibing kagad, hindi natin pinag-aralan. 
Nung namatay ang goat na to, yung dalawa, 6,000 daw ang isa. So, ano ang entry natin? Paiwi cost, advances from paiwi. Bakit? Advances from paiwi, makikredit na naman yan kasi kailangan natin yan paltan. O guaranteed kasi yan eh. So, another cost na naman sa atin yan. At the same time, uh, kung sakasakali naman, meron tayong, uh, kung sakasakali naman, meron tayong ipapalit, kagad, ang entry naman, advances from paiwi partner by logical asset. Ano po? Kung after natin ma-entryhan to I mean, then meron na tayong, uh, meron na tayong nakasetup na ganito at i-entryhan na natin, i-reverse lang natin advances. Okay? So in the meantime, uh, wala akong goat kunwari na pang mapalit dyan. So ito lang entry yung gagawin natin. Okay? So save and new. Kailan nyo? July 25, 19. Adjusting entry. So uh, paiwi cost. Magkano? 6,000 times 2, 12,000. Okay? 12,000. 2 tag goats died and buried. So, next is uh, advances from Paibi Partner. Yan. Okay. Save and new. Okay? Kung papalta naman, i-reverse mo lang. On July 26, ang isang tag goat daw was slaughtered for in-house consumption. So, yung nakatag, siguro lapila yan. No? So, ginawa, kinatay na lang at ginawang pagkain, tanghalian. Namatay yun, amount na 7,000. So, ang entrada niyan, employee benefits, expense, then advances from paiwi. Advances kasi kailangan natin paltan yun, no? Employee benefits kasi uh, part ng in-house consumption. So, pwede natin lagay yan ng meal allowance. Okay? Pero kung sakasakali naman, uh, kung sakasakali naman, guys, na, na ito ay yung, yung, yung uh, tag goat na yan ay dumating si Kapitan. No? Binigay natin. Representation naman ang gagawin natin. Ito, okay, donation. Kung ito naman eh, pinagbenta, ibebenta ng buhay, so, inilipat muna natin sa livestock. So, ang entry niya, debit, livestock, go. Then, credit advances from paini. Okay? Pero mamaya, ito yon, Mamaya dito. Okay? Sige. So, tag goats. So, uh, kung ano man yung ginawa natin, unang-unang uh, -una, uh, story, na kung saan eh, kinatay natin sa consumption. So, pwede natin EE, meal allowance. No? So, 7,000. So, one, tag goat, Slaughtered. Slaughtered. Tama ba? Sige. Slaughtered for in-house. Consumption. Then advances from pay partner. Advances. Yes. Next. Yan. Ang tag goat. So hindi siya nakatag. Ang tag. Mas sold for 7,000. Per value at the time of sale is 6,500. So, uh, ito, ang tag goats. No? So, ang gagawin natin dito is kulang pa ng entrada to. So, nasa biological asset actually yan eh. No? Uh, ang mangyayari, teka lang ha, biological asset. Uh, sa kita po, uh, pag-isipan ko lang mabuti mga minus livestock kung sa livestock natin papasok then so, so, livestock natin. pwede natin recta actually pwede naman itong recta na ito o recta ko na lang recta ko na lang tama yan ang inisip ko kasi is inilipat ko muna sa livestock uh, go then uh, biological asset okay okay and then, kapag nagkaroon ng uh, benta, ito entry, cash, sale of livestock, tama yan. Then, kapag ma para mawala sa livestock goat, ito na entrada, cost of sale, instead na biological asset, eh, livestock goat ang gagawin natin. Okay? So, itong, itong red naman na to, tama din yan kasi nawala, nawala yung biological asset to, dito. Nawala dito sa, nawala, nabasal yung nabawasan. So, tama din itong entry na to. Ito na lang, mas shortcut. Tatlong, dalawaan lang na entry. 
So, 7,000. Fair value, ano tayo sa sales is 5. Ito yan, ha? Tindihin niyo po, dalawang amount yan. Isang 7,000 yung amount ng sale. Then, 6,500 yung amount ng fair value ng biological asset. So, ang entrada niyan, una is general journal. So, nagbenta ako cash, cash in bank, or sa revolving pan, kunwari pumasok. So, bahala ka na. So, magkano pumasok sa'yo? Yung amount na binenta mo. Amount ng sale, which is 7,000. So, sale of one One goat. One and tag goat for 7,000. Okay? So, therefore, you have a sales. Anong sales yan? Sale ng livestock, 7,000. Okay? Dito mo na rin ipasok yung pangalawang entry para malabas sa biological asset. So, cost of sale. Yeah, cost of sale. Cost of livestock yan. Magkano? 6,500. Sale of and tag goat. Ito naman, with FB of 6.5. Per value na 6.5. Ayan yung cost niya doon sa aklat natin. Okay? And then, therefore, I have a credit of biological asset para mawala na siya sa inventaryo ng 6.5. Alright? So, that's it. So, save and close. Next naman, on uh, July 28, newly purchased doon, 78, per tag to pay partner. Ah, okay. Bumili ako ng goat. So, yung pagbili ko ng goat, ang entrada niyan on July 28, parang ito yun eh. Uh, bumili ako ng goat dito. Purchase to 78. Yan yun. Ewan ko lang kung tinuloy ko to. Parang hindi ko tinuloy to. By check. No? So, entradahan natin to kunwari. Itong check na to. 358. So, ayan ay... Uh, Full amount, payment, kagad, to home, right check ako, then uh, save and close. Ay, ano ba? You, I mean, ito para you. Yan, cash in bank. So, sino yun? C, seven heads. Wala akong ano, ano? So, kunwari na lang, eh, pay to, sabi ng tao, pay to cash mo na lang, sir. Sige, pay to cash. So, cash, magkano yun? Uh, 358 800 358 800 so magkano to bale uh, check number okay, memo. then ito ay biological asset okay dyan muna lahat babaksak bawat pili natin so memo natin ay ilan ang binili natin uh, 78 heads 78 heads of gold. Kung puro daw siya, nalagay mo. No? So, 78. Yan. Save and close. So, save and close ko na. Hindi ko na ipiprint. Ano ko? Okay? So, may entrada na tayo. Ang entrada natin yun, ang nangyayari is uh, biological asset debit, credit, cash, and max. So, magkano ang cost niyan? So, tingnan natin. 358 by, by 78. So, 46 ang isa. Okay? So, ngayon, Uh, yung binili natin na 78 heads, no? itatag na natin. Okay? So, anong entrada niyan? Advances from Paiwi, then sales. So, yan yung entrada natin ngayon. Uh, bibenta na natin sa halagang 6.5. Tapos, i-out natin sa ating book sa halagang cost naman natin, which is, in our this case, ay halagang 4.6. O, oh, sige. So, babawasan natin mga advances. No? Bibenta na, bibilihin na natin. Ibig sabihin, bibenta natin sa Paiwi Park. Kaya itatag na natin. So, anong entrada? Lahat na yun. 78, no? Ang entrada ay uh, general journal. So, ang account ay advances. Mababawasan yung advances natin. Sa halagang equals, tingnan natin kung pwede, equals, Equals, ayaw. Sige na. So, dito na lang. Equals, 6,500 multiplied by 78. 507,000. So, meron tayo. 507,123. So, 78 heads. Heads tag. To, pa-iwi. 
partner at 6.5. All right? Then we have a bentahan, sale of livestock, which is 5.07. Then, since na nagbenta ka, lagi ka partner, merong cost of sale ng livestock. So, magkano na siya ngayon? So, 4.6 mo binili at 78. Yan yung yun yun. No? Sige, tinan natin. At 4.6, no? So, 4.6 multiplied by 78. Ayan, 3.5800. So, 3.5800 debit. So, 78 tag to pay partner at 4.6 cost. So, ito yung cost mo na bili, no? Then, uh, we have uh, cost. Then, biological asset. Para mawala na siya. Remember, yung binili natin kanina, naka-debit sa biological asset. Now, i-credit na natin yung goods na yun. Yan. Save and close. Yan. Okay? Sana naitindihan niyo po, no? Tingnan natin yung biological asset na report. Yan. Biological asset gold. 156. Yung unang entrada natin, beginning balance ay meron tayo ng 27. Then meron tayo ng board ng 7. Then nung July 17, bumili tayo. 358. Tapos, ang nangyari dito, nagbenta tayo ng 6.5. Nagbenta tayo ng 3.5800. No, nawala. So, balance na lang natin ngayon. Uh, Nag-increase tayo ng uh, nag-recognize tayo ng remeasurement. Ang balance ng biological asset natin ngayon, 156,000. Ayos. So, eventually, kapag maayos yung record natin, mga kapatid, hindi na natin kailangan itong biological asset dito. No, ito lang kailangan natin sa unang-una dito sa Schedule 4, Payout 4. Ito lang yung kailangan natin para ma-set up yung beginning balance. Okay? So ngayon, ang nangyayari, pati itong sales and tagging, hindi natin ito kailangan. Ang totoo, kailangan na lang natin ito, itong 1 and 2. Ayan. Ito lagi yung ating uh, i-update, itong 1 and 2. Okay? And then, uh, payout, yes, pati itong payout na rin. I-update nyo. Pero itong sales and tagging, ha, kahit hindi na i-update kasi so, sa QuickBooks sa tayo mag-update na mag-update. Eh. So, kailangan lang natin ito ng beginning balance na. Yung biological asset, ha, hindi na rin. No? Uh, kasi ini-enterhan na natin once na meron tayo na nangyari. Halimbawa, merong uh, slaughtered, merong research and development, merong uh, namatay, ano po. Okay? So, maliwanag po ba yun? Okay. Pero teka lang, balikan ko muna, no? Kapag namatay, uh, nasa na nga ba yan? General Journal. Ano nga bang entrada ko? Balikan natin yung uh, July transaction. Namatay at nilibig ka agad. Ano ba to? Tag goats. Okay. Tag goats died and buried right away. Yan. Okay. Papaano? Okay. Ha? Ito iba pong sitwasyon, no? On uh, July 26, for example, one untag goats, no? hindi po ito nakatag, untag goat died and buried right away. So, ano entrada? Katulad din ba nito? Ah, hindi po. Kasi kapag nagtatag tayo, as if binibenta natin sa paiyo part, E yung mga antag natin na matay, ano mangyayari dyan? Rekta ka agad dyan sa, ang entrada niya, de re condition of biological asset. Then credit, biological asset. Para mawala na sa, sa record natin. Biolo, biological asset. Okay? Gold. So tingnan natin, no? Antag goals. Magkano ang per value siguro na matay noong worth siya ay 6,000 na lang. Okay? O, entradahan natin. Namatay. Noong July 26. So, nasa general journal ako. So, the recognition. Yung loss from the recognition. Ha? Sorry po. Loss from... Okay? Loss from... Loss from... Okay. Loss from the recognition of BA, 6,000. This is me. So, uh, one... And Tag goat died and buried right away. Oh, para lang ma-identify mo na hindi na pinag-aralan. Then, biological asset. Under na goats. Okay? Ngayon, kapag pinag-aralan, ang tag goat na, na matay, pero pinag-aralan, research and 
hindi loss from degradation kundi R&D no risk R&D yeah necropsy research and development yeah so ibabalik ko lang po uh, loss ko to loss from loss from the recognition all right so save and close ano pa ba the newly purchased okay na tayo diyan ito at the end of the month uh, ito adjusting it ito at the end of the month the total and use ready seed is worth 5000 based on physical count O, tingnan natin. Ano ba ang worth ngayon na, ng uh, medicine natin? So, ano yan? Kasi sabi natin, uh, di ba expense method tayo? O hanapin natin yung animal medicine supply. Animal medicine supply. Yeah, supply animal medicine. Double click ko. Ang balance po, ang balance po ay... 530 530,000 oh laki no 530,000 83475 530 oh, sulat ko po no 530 83475 530 Ngayon, so, anong gagawin natin? I-adjust natin. Dapat ang lumabas, na, magkano da, dapat may lalabas na 5,000 na unused. So, ito yung tama yun, 500, 5,000. Then, supplies animal medicine, ano, dapat baba, hindi yung buong 530, kundi babawasan mo ng 5,000. Dapat ang mag-appear dyan na expense ay ito minus ito. Ito dapat mag-appear sa balance ng expense side ng supply, 525. So, ito ang entry. Okay? O, tingnan nga natin kung meron na, kung meron bang, uh, meron bang nakalagay na inventaryo sa unused medicine. Supplies, unused medicine. Yan. O, wala, di ba? So, dapat mag-appear dyan may 5,000. So, ano gagawin natin? O, journal entry tayo. So, pag-appear natin ng so, ito ay tuwing katapusan, July 31, 19. So, this is adjusting entry. Account, supplies, unused, animal medicine. Meron siya dapat 5,000 na natira. So, uh, ito ay uh, unused. Supply. Unused, animal, med. Okay? Then, we have the supplies. Uh, expense naman to. Supplies, animal medicine na 5,000. Alright. Save and close. Tapos. So, meron tayong, may inventory tayong amount na 5,000. Then, mababawasan yung uh, expense natin ng 5,000. Kasi, una, nire-regunize natin expense in bawat bini natin. Lahat expense gagad. Pero, eh, hindi naman uh, expense yung isa doon. Ay, 5,000, hindi pa naman expense. No? Kasi, meron pang use na balance. Okay? Maliwanag po ba yun? So, next. Last na siguro to. Ah, so place naman. Ah, ito naman, eh, feeds. Kung masipag-sipag ka magbilang ng feeds at the end of the month, oh, nakita mo na sa warehouse, meron pang stock na 8,000. Pero dapat para mag-appear yan sa stock natin sa biological asset, unused feeds, yan, dapat meron dyan 8,000. Eh, eh, magkano ba ang inexpense natin so far? Dito sa feeds. O, tingnan natin. Ah, malaki pala, no? 207.72. So, minus natin ang 8,000. Yun lang dapat ang expense natin. Okay? Anong entrada natin? Tama ito. Uh, entry, 8,000. Then, we have 8,000 here. So, supplies and use. Okay? Uh, make journal entry ako. July 31. Tama po yan. So, supplies and use. So, yun ng feeds. Word 8,000. Okay? So, ito uh, ang new ad use feeds. Okay? Then, supplies, expense of 8,000. Credit na mabawasan. Save and close. Yan. Ano pa ba? Ah, halos. Wala na. Wala tayong gagawin. Ayun na usually siguro na buong transaction na mangyayari. So, recap natin. No? So, meron tayong... Uh, Meron tayong uh, collection. Napasok na natin pa paano. Collection in full. 
collection by installment. Alam na natin pag-entry niya. Tapos, yung revolving fund naman, ay uh, napasok na rin natin pa paano natin pa para tayo mag-reinverse mag ng revolving fund. Then, uh, other disbursement, yung payroll, yung paggawa ng cheque, paggawa ng may mga may mga may mga paid uh, to be paid later, pag-set up ng liabilities, ah, nagawa na natin ito. Tapos, nagawa na natin ito mga, mga adjustment. Ito yung usual adjustment, yung lima na yan, plus mag-recognize ka ng mga kids, uh, yung mga namatay, depende sa mga namatay, tag or untag, tapos magbebenta, no? uh, entryhan din natin yan, yung bumili ng dose, paano mag-transfer, magtatag, pati yung mga pag-record ng mga physical count natin ng mga supply. Wow! Tapos na tayo, no? Halos lahat na. Uh, kung may tanong ka sa akin, uh, i-PM mo ko kung anong may, may encounter ka na wala sa tinuro natin. Okay? So, para matapos to, syempre, dumako na tayo sa report. Tingnan natin report. So, ano ipapasa mo sa DB Audit Team? O ipapasa mo lang dyan yung Company Financial Report, Profit Loss and Standard. For the month of July. So, i-ano mo siya, i-filter mo, July 1, 19, 2, Then, tab, kung hindi ka pa kontento, refresh mo siya. Ayan. So, ito na yung mismo nagawa natin. No? There is a sale. There is a service revenue. Again. Uh, then, there is a cost of livestock. Kita mo, gross profit, no? A negative dito pala sa gross profit natin. Uh, we always encounter negative na kagad dito. What more kapag na-realize natin itong mga operating expenses? So, tataas lamang ito, guys. Kung, uh, kung meron kayo patasin nyo ang mga sales niyo, patasin nyo yung uh, paramihin nyo ang mga anak, kung sakasakali, then eventually, uh, makakaya nyo na tapatag yung cost natin. At the same time, yung mga operating expenses. So, paano natin? Ito, ito ba ipapasa natin lahat? Uh, ito na mismo? Oo. Pero itatransfer mo na sa Excel. So, Excel dito, create new worksheet. Yan. Create new worksheet lang. Okay lang yun. Export. Yan. So, ito na yun. Ito na yung income statement. So, paano gagawin mo dito? File. Save as. Papasa ko kunwari. Uh, saan ko ilalagay, maglagay ka ng sarili mong folder, pero ilalagay ko pa paano ako magta-type uh, dito. Sample farm. Ito yung pangalan ko, no? Sample farm, <coughs> July 2019. Ito ay income statement. <coughs> Same. Okay? So, ang susunod naman, balance sheet. <coughs> Excuse me. Kuklose ko na siya. Okay, so... <coughs> uh -huh. Escape. No. Then, uh, reports. Company and financial only. Yung balance sheet naman. Balance sheet standard. Itong balance sheet standard, yung pinakadulo lang, July 3119. Okay, refresh. So, as of July 31, ito ang yung cash. Ay, ito yung cash. Ito yung, yung mga assets mo, liabilities, and uh, stockholders equity. Actually, doon ka na mag-alala kasi balance naman na lagi yan. Okay? So, meron tayong opening balance dito na iniwan pa. Uh, hindi pa natin to magagalaw kasi depende na lang kung meron mga adjustment na gagawin. So, ito po yung ating Balance sheet. So, ang gagawin natin, uh, Excel ulit, create new worksheet, uh, export. Yan. So, ito na po yun, July 31, balance sheet. So, ang gagawin ko dito, file, uh, kahit control S ko lang, then papangalan ko, sample, par, 07-2019, balance sheet. Okay? Yan. So, ito na ipapasa ko, dalawa. O oh, ano pa? O oh, yung ano naman, uh, cash flow. Aha. Uh, escape na ako para lumawala na ako, no? 
So, ganun din, reports, company and financial, statement of cash flow. Okay, statement of cash flow. Yan. So, ito naman, uh, start natin ng July lang. Okay? July 1, 19, up to July 31, 19. Remember, uh, July yung ating uh, pinapasukan. Okay? So, mapapansin mo, naka, naka ano to, net income, uh, naka ano to, naka, uh, naka indirect method na kung saan uh, net income, add and deduct yung mga operating expense sa pati yung mga current asset, current liabilities. Okay? Cash at the end of the period, 7040. O, tignan natin. Magkano ba talaga ang cash ko ngayon? Oh. 7,040. Ayun. 7,65. So, kasi meron may August ako eh. No? Ito yun. Uh, so, 7,040. Ayun. Ayun yung aking pera. Okay? So, uh, um, reports. Balik tayo, no? Hindi ko na, hindi ko pala na, ano. State of cash flow. Uh, up to so, ito kaya on na ito na lang July na lang July 1 yan o refresh yun no seven then gagawin ko ulit papano ah, naspar ko lang ulit sa Excel Excel you are cheap export wow okay so control S uh, sample, farm. So, tatlong file ang ipapasa mo ngayon. No? 2019. Uh, cash flow. Yun. Save. Yes. Ayos. So, tatlo na report. Ngayon, kung gusto pang magpadagdag ng report, so, report lang ako. And usually, kung may banti ka, uh, profit and loss standard, kung wari, buwan-buwan, no? So, pwede naman, halimbawa ito, mas maganda sana kung maraming tayong record ka. So, June and July lang record ko dito. Eh, no? So, pwede mo siyang by month. No? Ito yung by month. So, for example, uh, June 01-19 up to 07-31-19. Refresh mo yan. Mapapansin mo, June by month. no June saka July. Bakit wala akong June? Kasi ang... January ang tagpasa ko, binago ko yung beginning balance ko, ginawa ko January transaction. No? Kaya wala ko napasok ng June. Pero maganda yan kapag buwan mo na tayo nagpapasok. Ah, kikita mo kagad yung comparison ng per month. O, diba? Napakaganda. Okay? Kung gusto mong pasa ng, uh, uh, ng, uh, ng general journal, dito tayo sa accountants ng taxes, uh, Transaction detailed, uh -huh. transaction general journal, o kaya transaction detailed account, adjusted journal. journal. Adjusted trial balance, pwede rin, trial balance. Journal, yan, kung gusto mong journal na isa-isa, magmula ng, uh, para ma-check nila yung entry mo. So, July 31, 19, yan. So, papasok lahat ng mga entry natin. Yan, yan. so, babasahin nila yan kung tama ba. Uh, Pailigo, 30 heads. So, mapabasa nila na anong, anong entrada mo. Yung entry, kung tama ba ang entry mo. Okay? So, usually, kapag uh, mag-check ako, so, ito rin din sinecheck ko. No? Kung tinitignan ko kung, uh, kung tama ang entry na nagawa mo. So, dito rin ako tumitingin. Okay? Para mabilisan. Yun lang po. So, ano pa? Gusto mo makita ang uh, MRR naman. Ang MRR, di ba sa cash? Ito yun. Okay. Uh, balik tayo, sorry. So, chart of accounts. MRR, no? So, right-click ka. No? Quick report. Yan. Ito yung mga uh, cash natin. Ang dami, no? So, tingnan natin ang July 1 lang. Ilang 31. 19. So, tab. O kaya refresh. Yan. So, mapapansin mo, halo-halo na, no? Ang kukunin mo lang na may MRR, eh syempre, yung mga positive. Yeah. Kasi yun yung pumasok. So, paano yan? No? Transfer natin sa Excel. Create new worksheet. 
dead oak export. Yan. So ngayon, pwede natin tanggalin. Itong LL yan, makikita mo yung ano, di ba? Ito yun, LL, CNN, CNN. Tapos si OO, doon, Alt-AD ko to. O kaya right-click ako, delete, delete entire row. Yan. Ito lang gusto ko si makita itong mga names na to, no? Ano pa? Si UU, si AA, wala to. Payable to pay partner. Si Moralco, wala. Si Cash, wala. Si UU, yes, meron yan. Save, chug, sa si UU. So, Alt-ED. Yun. So, online transfer, payable to pay, ito, wala to. Payout yan eh. Okay, entire. Yan. So, do you remember magkano yun? 2080, di ba? 2080, tingnan nga natin. Tingnan nga natin. Saan nga ba yan? Yung aking sample part. Right? 2080. Ah, tingnan nga natin. Tan -tan 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 -tan. You know? Ah, 2880. Ano yung, ano yung hindi ko na? Ano? Ah, na-delete ko na. Ano? Anyway, ganun lang. Ingat ka na lang sa pag-delete. Kung hindi ko nagkamali ka, nagawin mo ulit, punta ka sa QuickBooks, i-excel mo ulit siya. Sige. Sige na, para sa'yo. Ulitin ko ulit. Dapat 2880. Okay, yan. So, eto si Pedro, wala. Ito, 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 ito. ito. Tanggalin ko. Alt-AD, entero. Root, root, root. Aha. Ito, si you, nag-deposit. Ito, payable. To, ito, payable. Electricity, revolving part. Ito, nag-deposit. Two-third. O, ito, sige, balik na ito. Tapos, ito, wala. Sale. Tapos, ito, wala. Yan. Then, ito. Ay, ano nga rin? Wala ito. Alt-AD, entero. Tool. Ba't ganun? Ba't may tahanan? Mamali ako ng dosa. Na-inputan ko lang. Kinumpleto ba natin? Paso. 960, yung tatlo. L-M-N-N-N. Tingnan natin po, no? Yung tatlo, 960. O, tama naman. Tapos, yung, yung sumunod, yung tinamad ako dito, ilan lima? 1, 2, 3, natago 160. Ah, lima. Natago 160. Equals 5 times 160. Ah, ito. So, ano to? Uh, ito dapat ay tagi 320 rin. 320 times 5. Ah, yun. I'm sorry, no? Nako, yung mga naunang video natin, naka 160 ako. Yung pala, 320 pala dapat, no? So, I'm sorry. Uh, so, ngayon, gagawin ko na lang 800,000 to. Kasi ini na sa uh, ang ang nasa isip ko talaga 160 sa sample ko diyan. Ano po? Pero 320 naka 320 pala. Yan 2080 tama na po tayo. Okay? So please uh, yung part uh, ng part 2 sa part 1 ng pang-apat na video na na for part 1 uh, dito po sa parting uh, 5 books ng August kay OOPTQQ at least 3,200,000 ang nakalagay ko dyan. Pero, ay, 1,600,000. Because I'm expecting na 1,160 talaga. Ang, ano, pero pang 10 ang tao pala yan. Pero, uh, pang school lima yan, dapat 3,200,000. Eh, ang problema is, ang nasa isip ko talaga, 1,600 na lima. Kaya, itahanan ko yan. Okay? Sa so, hope, uh, naitindihan niyo po ako doon. Okay? Ano pa ba? Bago ko matapos ang video na to, tapos na tayo sa report. Tapos na tayo sa report. Okay. Yun. Yung bank reconciliation naman. Uh, banking. Sige, wag na lang. Hindi ko na ituturo yung bank reconciliation. Uh, baka malito ka pa lalo. Ako na lang magtuturo sa ibang araw. O kung gusto mo matutunan yun, walang problema. Okay, so in the meantime, yun na muna tayo. Uh, masterin mo po lahat ng aking sinabi na tutorial. Then, we go to the advanced naman ng user ng QuickBooks kung handa ka na at masaulo mo na ako paano ang basic ng pagpapasok, pag-encode ng mga daily transaction. Okay, happy encoding po.
mga kasab farm, uh, tuloy-tuloy po tayo, no? Mag-encode na mag-encode, then eventually, ang reporting natin, napakadali na. So by September, ngayon, September, October, November, yan, napakadali na natin po gagawa ng report. Hindi na tayo madidelay. Kahit nga isa-isang araw, higing kaagad ng report natin, kung updated tayo sa pagpo-posting, wala rin ka problema. Ano po? So nagkakaproblema lang tayo ngayon, kasi nga, yung mga beginning balances at nag-shift tayo from cash to accrual basis, eh marami tayong ginagawa ng mga schedule para mag-support doon sa mga competition ng mga beginning balances natin. Pero kapag once natapos na natin ito, ah, dire-diretso na tayo. Okay? Marami pong salamat. Stop ko na po ang aking tutorial.